विश्लेषण शिक्षक आलाप कर दी संगे रहीफुजामान आपके स्वागत जी चौबीस घंटा जो आलोचना करब इतिम्य सर बे कि जिस लिखे रेखे बोर्डे पढ़ा शुरू कर दी हाँ हमारे आदर प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा अनेक दिन स्कूले जाओ ना पढ़ाशा अनेक असुविधा हे तुम्हारे इतिहास दशम श्रेणी तृत्य अध्याय प्रतरोध और विद्रोह निश्चय बाड़ीत देखे तो से सम्पर्क आलोचना आज के विद्रोह प्रतरोध क्यों होता आगे जानते हैं कथा हो कारा कर तुम्हारा जान भारतवर्ष हमें ब्रिटिश शासन छो प्राय दुश बचर तर प्रथम एकश बचरे देशे असंख्य असंख्य प्राय शताधिक विद्रोह संघटित होगुलर मध्य तुम्हारे सिलेबास तुम्हारे दशम श्रेणी मोटामोटी आठटा विद्रोह मेनलि पढ़ते हैं जगह मध्य उल्लेख्य हे कोल विद्रोह सावताल विद्रोह मुंडा विद्रोह फरजी आंदोलन ओहबी आंदोलन नील विद्रोह यब तेल प्रथम जानते हैं जो विद्रोहगुलो जो बल्कि एगुलर एक भाग आम कि विद्रोह आज है जगह मैं उपजाति विद्रोह जमन कोल विद्रोह सावताल विद्रोह मुंडा विद्रोह एगो हम उपजाति विद्रोह और जगह फरजी आंदोलन ओहबी आंदोलन नील विद्रोह यो हे कृषक आंदोलन कृषक विद्रोह ये एक भाग आद्रोह मानुष करे क्यों विद्रोह कख कर जखार को क्षोभ तैरि असंतोष तैरि जेटा सह्य सीमा छड़िए जा देवाली पीठ थे जा मानुष विद्रोह पथे हाँटे तेल एरा जो विद्रोह कर निश्चय तेल ए रखम कि समस्या तैरी तो सेगल की जानते हैं तरह एक तुम्हारे बे आ देखिए तीनटे आज विद्रोह अभ्युत्थान और विप्लव एगुल मध्य एक पार्थक्य आज विषयगुल्लो प्राय एक ही क्योंकि आलदा विद्रोह मैंने जो बल्लम जो तुम्हार मध्य को क्षोभ हो असंतोष होता व्यक्त होते व्यक्ति मैं समस्या होते सशस्त्र होते निरस्त्र होते तुम विद्रोह कर ले अभ्युत्थान एक बड़ो आकार जेखने को सरकार व राष्ट्र व्यवस्थार बिुदे असंतोषे फले जनगण के पुंजीभूत जो क्षोभ सेटार बहिष्प्रकाश से सरकार के परिवर्तन कर अभ्युत्थान विप्लव अनेक बड़ो आकार विप्लव हम सूदूर प्रसारी मैंने आमूल परिवर्तन टोटाल चेन्ज हो जाए चिर धनतानिक देश हो गल समाजतानिक देश जमीन रूस विप्लव छो राजतिक हो गल प्रजातानिक जमीन फरासी विप्लव से विप्लव एट सशस्त्र अवश्य है क्योंकि निरस्त होते जो क्या कम शिल्प विप्लव जो जेखने जामा कपड़ तैर वस्त्र शिल्प अन्न्य शिल्पर क्षेत्र में विप्लव इस अस्त्र नहीं है वैज्ञानिक जंत्रपात सहाज्य तेल एट दूरकम होते तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे विद्रोह अभ्युत्थान विप्लव विषय की मध्य पार्थक्य तुम्हारे आज तुम्हारा निश्चय लिखते पावे अच्छा एवर आसे एत बल्लम एतगुल विद्रोह होत कि निश्चय कारण आज अनेक एक विद्रोह विभिन्न कारण थे क्यों तुम एक माइनेटलि लक्ष्य करो खेल करो देख जो भलोक पढ़ो जो विद्रोहगुल मध्य एक कमन कारण आज सत्य आठटा विद्रोह जो तुम्हारे पाठ्य आज साधारण कारण आज प्रत्येक मध्य प्राय एक ही जेमन तुम एक जो देखो जो जमिर दखल हरान जमी चाष करतम तरह के हटिए दे जमीटा थकलो ना जमिर पर आगे जमीटा तैरी कर तैरी कर जमीटा भावतम से हलो ना अन् के जमिर ऊपर खजना राजस्व कर चापिए दिल एवं से राजस्व कर कम नय अतरिक्त अनेक मैं पंचाश षाट पार्सेंट फिर स्वाभाविक भाव में पक्ष से देवा सम्भव है ना अटोमेटिक जमीटा अन्न हाथों चले जाए एक संगे थकते अत्याचार जो राजस्व दीते ना पारि तर जरा आज तरह अत्याचार करत और ये नहीं जी बल्लम जी दो उपजाति एक कृषक उपजाति कारा 
উপজাতি হচ্ছে আমাদের প্রাচীন আদি আদি অধিবাসী যারা ভারতবর্ষে এবং তারা মোটামুটিভাবে জঙ্গলে পাহাড়ে এইসব অঞ্চলে বাস করত এবং তারা নিজেরা ওই জঙ্গল সাফ করে পাহাড়কে পরিষ্কার করে তারা জমি তৈরি করে সেই জমি চাষ করত তাদের একটা নিজস্ব ব্যবস্থাও থাকতো তারা নিজেদের সুবিধা অসুবিধা নিজেরাই মানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তাদের নিজস্ব ছিল তার মাধ্যমে তারা সব কিছু সমস্যা মেটাত বা করত যখন সেই ব্যবস্থার উপরও এরপরে যখন ব্রিটিশ সরকার এলো আঘাত এলো ফলে তাদের যে চিরাচরিত একটা ব্যবস্থা ছিল সেটা ধ্বংসের মুখে চলে গেল এবং তার সঙ্গে ছিল বহিরাগত তাদের অঞ্চলের বাইরের থেকে বিভিন্ন জন জায়গা থেকে মানুষরা এসে তাদের উপরে অত্যাচার শোষণ ইত্যাদি করত ফলে এরকম বিভিন্ন কারণে তারা প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এইটা মোটামুটি একটা সাধারণ কারণ এবং যখন আমরা বিদ্রোহ ধরে দেখব দেখবো এর সঙ্গে কিছু এক্সট্রা আলাদা আলাদা থাকবে কিন্তু এটা মেনলি সাধারণত এই কারণগুলো কমন দেখবে বিশ্ব উপজাতি বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নি স্যার আমরা কিছুটা পড়লাম কিছুটা ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারলো আমরা প্রশ্ন একের দিকে একটু নজর রাখি প্রশ্ন এক সুইমুন্ডা কোন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এখন বলবো হ্যাঁ এই উত্তরটা আমরা সুইমুন্ডা নাম শুনেছ নিশ্চয়ই সুইমুন্ডা শুনে মনে হবে এটা মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা এই জন্য প্রশ্নটা খুব ভালো করেছে এটা যে করেছে সুইমুন্ডা কিন্তু মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা নয় সুইমুন্ডা ছিলেন কোল বিদ্রোহের নেতা মানে কোল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অংশ নিয়েছিলেন আবার পড়াশোনা চলে আসি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিছি আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে একটু নজর রাখি পুরোপুরি পাল্টে যায় বিদ্রোহ কিন্তু পাল্টাতে পারে নাও পারে কি পাল্টায় না বিদ্রোহ হলো কিছু একটা হলো কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন কখনই হয় না এটা সমষ্টিগত হতে পারে ব্যক্তিগত হতে পারে বিপ্লব কখনো ব্যক্তিগত হয়ে হতেই পারে না আর বিদ্রোহের ফল কম সেখানে বিপ্লবের ফল সুদূর প্রসারী এটা মেনলি মোটামুটি এটুকু লিখলেই হবে কারণ দু নম্বর থাকে পরিষ্কার প্রশ্নে বলা থাকে দুই থেকে তিনটি বাক্যে হ্যাঁ এখানে একটু কথা আমি বলি যেহেতু প্রশ্নের কথা বললাম তোমরা ইতিহাস মানে একটুখানি শোনো নিশ্চয়ই জানো তোমরা প্রথমত ইতিহাসের ধারণাটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে তোমাদের দশম শ্রেণীর ইতিহাস আগেকার মতো ইতিহাস নয় রাজনৈতিক ইতিহাস না এটা আর্থ সামাজিক ইতিহাস ফলে ইতিহাসের যে ধারণা একেবারেই পাল্টে গেছে এটা মাথায় রাখবে এক দ্বিতীয়ত ইতিহাস মানে অনেক লিখতে হয় একদম নয় তোমাদের প্রশ্নের প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে বলে দেওয়া আছে এত বাক্যের মধ্যে এত দু তিনটি বাক্যে সাত আটটি বাক্যে পরিষ্কার বলা আছে ফলে অনেক লেখারও জায়গা নেই তার উপর তোমাদের তো এম সি কিউ আর শর্ট কোয়েশ্চেন মিলিয়ে আছে আটান্ন নম্বর ফিফটি এইট ফলে ইতিহাসে কিন্তু এখন একশো একশো পায় এটা ঘটনা যেটা আগে ভাবা যেত না এই চ্যাপ্টার থেকে কত নম্বরের প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে সব রকম প্রশ্ন থাকে এম সিকিউ থাকবে সম্ভবত দুটো তিনটে থাকবে শর্ট কোয়েশ্চেন একটা দুটো থাকবে দু নম্বরের কোয়েশ্চেন একটা চার নম্বরের আর একটা আট নম্বরে থাকতেও পারে না থাকতে পারে এই কারণে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই দুটো অধ্যায় থেকে আট নম্বরটা অল্পনার আসে কখনো দ্বিতীয় থেকে কখনো তৃতীয় থেকে অর্থাৎ পরে মোটামুটি তেরো নম্বর ফিক্সড এটা একুশও হতে পারে আমরা এবার একটু তিন নম্বর প্রশ্নের দিকে স্যার নজর রাখছি তিন নম্বর প্রশ্ন আমরা একবার দেখে নিই তিন নম্বর প্রশ্ন হলো কোল বিদ্রোহের কারণ কি ছিল হ্যাঁ কারণ তো আমি বলে দিয়েছি মোটামুটি সবই না এগুলো কোল বিদ্রোহ উপজাতি বিদ্রোহ মোটামুটি একই কারণ কিন্তু এখানেও দেখো মানে চাষবাস সম্পর্কে বিষয়গুলো আছে জমি জায়গা চাষবাস এগুলোই আছে তার সঙ্গে অত্যাচার বা আরও অন্যান্য কিছু আছে কিন্তু জমি জায়গা বিষয়টা আছে ফলে আমি যেটা বলছিলাম কৃষক বিদ্রোহ আর ওই কোল বিদ্রোহ উপজাতি বিদ্রোহ একটু আলাদা কিন্তু মেনলি কিন্তু কৃষক মানে চাষবাসটা একটা মেন ফ্যাক্টর সেটা প্রধান এই কারণগুলোই দেখো আছে কোল বিদ্রোহের মধ্যে এগুলোই যুক্ত আছে এর অত্যাচারে এ হয়েছিল তাদের জমিগুলো হাত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল অতিরিক্ত খাজনা হার ফলে তারা বাধ্য হয়ে বিদ্রোহের অংশ নিয়েছিল স্যার এবার আমরা চার নম্বর প্রশ্নের দিকে একটু নজর রাখছি আমরা চার নম্বর প্রশ্ন দেখে নেব আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন হলো দুধু মিয়া স্মরণীয় কেন দুধু মিয়াটা আমি এখনো আসিনি এটা উপজাতি বিদ্রোহগুলো আসছিল আর দুধু মিয়া এতে আপনার আসছে যেটা ফরাজি আন্দোলন বললাম 
ফরাজি আন্দোলনে এখানে ফরাজি আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন এটা একটু তার আগে একটু যদি আমি অন্য কথা একটু বলে দিই যে কোল বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহ যে বিদ্রোহগুলো এগুলো কিন্তু মোটামুটিভাবে হয়েছিল এখনকার যেটা ঝাড়খণ্ড সেই অঞ্চলে তার আগে একটা ছিল চুয়ার বিদ্রোহ চুয়ার বিদ্রোহটাও মেদিনীপুরে আমাদের জঙ্গলমহল বলি সেই অংশে হয়েছিল আর এই ফরাজি আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন হয়েছিল ওহাবি আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হয়েছিল কিন্তু বাংলা একটা প্রধান ছিল তোমার নিশ্চয় নাম শোনা হচ্ছে তিতুমির ওহাবি আন্দোলন বাংলায় আর ফরাজি আন্দোলনটা মেনলি এখনকার যেটা বাংলাদেশ প্রধানত এখনকার যেটা বাংলাদেশ সেই অঞ্চলটা হয়েছিল কিছুটা পূর্ব আমাদের বাংলার ছিল ফরাজি আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন দুদু মিয়া দুদু মিয়ার নেতৃত্বে সেই সময় দুদু মিয়ার অনুগামী ছিল প্রায় এক লাখ মানে সেই আঠারোশো একত্রিশ সাল মোটামুটি তার পরবর্তী সময় আঠারোশো পঞ্চাশ এর মনে হয় তা সেই সময় দুদু মিয়ার অনুগামী ছিল প্রায় এক লক্ষ মানে ভাব মানে ভাবো তাহলে ওই সময় একজন মানুষ সেখানে যখন কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছু নেই সেখানে তার অনুগামী এক লক্ষ মানে তিনি কতটা তার পপুলার ছিলেন পপুলার এবং প্রাধান্যতা ছিল নেতৃত্বের কত যোদ্ধা ছিল তার ফলেই ফরাজি আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল আমরা পরের প্রশ্নের দিকে অর্থাৎ পঞ্চম প্রশ্নের দিকে আমরা একটু নজর রাখছি আমরা আমাদের পঞ্চম প্রশ্ন হল মুন্ডা বিদ্রোহের কারণ সংক্ষেপে লেখো কারণ এটা মোটামুটি বললাম এর সঙ্গে একটা মুন্ডা বিদ্রোহের যোগ করতে হবে মুন্ডা বিদ্রোহের একটা ব্যবস্থা বলছো না চিরাচরিত একটা ব্যবস্থা আছে নিজেদের ব্যবস্থা তো মুন্ডা বিদ্রোহে মুন্ডাদের একটা ব্যবস্থা ছিল যেটার নাম ছিল খুঁতকাঠি লিখবো কি খুঁতকাটি বা কুন্তকাটি এটা একটা ব্যবস্থা ছিল এদের বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে মানে হচ্ছে যৌথ মালিকানা যে আমাদের এখন বলি আমার জমি আমার টাকা আমার বাড়ি এরকম নয় ওদের ওখানে যে হচ্ছে যৌথ মালিকানা যে জমিতে যা চাষ হতো তো সবাই তার ভাগ পাবে এ এক সুন্দর ব্যবস্থা ছিল সে সময় ওদের মধ্যে মুন্ডাদের বিরুদ্ধে মধ্যে কিন্তু ব্রিটিশরা আসার পরে তাদের যে ওই যে যৌথ ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছিল কারণ সেখানে যৌথ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানাটা প্রাধান্য লাভ করেছিল তার ফলে ওখানকার মানুষটা সাধারণভাবে খুব ধরেছে তার সঙ্গে তো এইগুলো ছিলই এই বিষয়গুলো তো ছিলই এটা ছিল আর ওদের যে নেতা ছিল বিশ্বা মুন্ডা তার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে স্বাধীন একটা রাজ্য চলে স্বাধীন মুন্ডা রাজ্য গঠন করবে একেবারে আমরা আরও আলোচনা করবো স্যার বিশ্বাদে আলোচনা করবো আরও প্রশ্নও আসবে এবং সরাসরি তোমরাও টেলিফোন করতে পারো আমাদেরকে তবে একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকো জি চব্বিশ ঘন্টা স্কুলে আজকে আমরা মাধ্যমিকের ইতিহাসে প্রতিরোধ বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করছি আর কথা বাড়াবো না কারণ ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে প্রশ্ন পাঠিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছে আমরা প্রশ্নগুলো একটু দেখে নি স্যার আমি কিরণ গো পুরুলিয়ার কেশরগড় শ্রী কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ইতিহাস বিষয়ের সলিউশন অথরিটির কাছে আমার প্রশ্ন বারাসত বিদ্রোহের গুরুত্ব কি আমার নাম অর্চনা কর্মকার আমি ক্লাস টেনে পড়ি নারায়ণপুর হাইস্কুলের ছাত্রী আমার প্রশ্ন হল যে ব্রিটিশ সরকার কি উদ্দেশ্যে অরণ্য আইন প্রবর্তন করেছিলেন আমি দেবজিৎ শাহ বোলপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র স্যার আমার প্রশ্নটি হলো ইতিহাস বিষয়ের ওপর স্যার প্রশ্নটি মেদিনীপুরে লক্ষ্মীবাঈ নামে কে পরিচিত ছিল আমরা এবার উত্তরে আসি প্রথম প্রশ্ন শেষ থেকে আসি হ্যাঁ শেষ থেকে শুরু করা যাক ঠিক আছে মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাঈ বললো মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাঈ ছিল রানী শিরোমণি যিনি ছিলেন চুয়ার বিদ্রোহের নেত্রী ঠিক আছে তারপরে ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনলাইনে চালু করেছিলেন কি উদ্দেশ্যে চালু করেছিলেন এটা বলা হয়নি কারণ এটা বিদ্রোহগুলো যে সময় হয়েছিল অনলাইনটা তার অনেক পরে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আসার পরে আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বন মানে অরণ্য সম্পর্কে তাদের আগ্রহটা বাড়ে এবং আঠারোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে তারা বন বিভাগ তৈরি করে আলাদাভাবে এবং আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রথম অরণ্য আইন পাস হয় আর আরেকটা অরণ্য আইন পাস হয়েছিল আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দ মানে দুটো হয়েছিল একটা আঠারোশো পঁয়ষট্টি একটা আঠারোশো আটাত্তর কারণ অরণ্য আইন কেন পাস করেছিল দুটো মেন কারণ একটা কারণ হচ্ছে যে অরণ্য সম্পদ ভারতবর্ষে বিশ্বায়ন একটা তার উপর অধিকার নিজস্ব অধিকার কায়েম করা এবং সেই অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ করে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া 
আর দ্বিতীয় কারণ যেটা আর একটা বড় সে সময় ভারতবর্ষে রেলপথ চালু হয়েছিল রেলপথ চালুর জন্য যে কাঠে স্লিপার লাগে সেই অরণ্য থেকে সেই স্লিপারগুলো তারা জোগাড় করেছিল এই দুটো প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু এটা মোটামুটি দু নম্বর থাকে এই দুটো লিখবে হয় পুরোপুরি দু নম্বরের প্রশ্ন মোটামুটি দু নম্বরই থাকে বারাসত বিদ্রোহের কারণ কি বারাসতের কারণ বললো হ্যাঁ যিনি বিদ্রোহ করেছেন তিত মীর যার পুরো নাম মীর নিশার আলী তিনি বারাসাত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তার বিদ্রোহটা হয়েছিল এই জন্য বারাসাত বিদ্রোহ বলে এখানেও কিছু না এখানেও ব্রিটিশদের যে অত্যাচার ছিল কৃষক জোলা যারা নিচু শ্রেণীর মানুষ তাঁতি যারা সমাজের কোনো অধিকার ছিল না তাদের উপরে তো ভীষণ অত্যাচার হতো তাদেরকে নিয়ে যে জমিদার যারা ছিল সেই সময় এই জমিদাররাও ইংরেজদের হয়ে অত্যাচার করতো জমিদারদের বিরুদ্ধে ইনি আন্দোলনটা সংগঠিত করেছিল আমরা তো কারণটা শুনলাম গুরুত্বটা একটু শুনে নেব কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে একজন ছাত্র রয়েছে রিতেশ রিতেশ তোমার প্রশ্ন বলো আমি তো একটু আগে শুনলে তুমি কেন বললাম অরণ্য আইনটা কি উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা পাস করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল অরণ্য সম্পদ নিজেদেরকে অধিকারে নিয়ে আসা তা তুমি বললে আদিবাসীরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই তো তো আদিবাসী তো আদিবাসীরা তো বাস করতো সেই অরণ্য পাহাড়ে তাদের তো সেই অরণ্য সম্পদের উপরেই তাদের জীবনযাপন ছিল সমস্ত কিছুই ছিল তা সেইগুলো যদি তার ব্রিটিশরা তাদের থেকে নিয়ে নেয় কেড়ে নিয়ে নেয় হয়তো তাদের তো জীবনযাপন করাটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে এটাই প্রধান একেবারে আমরা আরো আলোচনা করব বিষয়ে আলোচনা করব প্রশ্ন আসতে থাকবে ছাত্রছাত্রীদের কারণ তারা সরাসরি ফোন করার জন্য তাদেরকে জানিয়ে দিলাম তবে একটা ছোট্ট বিরোধী সঙ্গে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা লকডাউনের সময় বাড়িতে বসে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এই স্কুলের ব্যবস্থা করেছে জি চব্বিশ ঘন্টা মাধ্যমিকের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছি প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ আমরা পড়াশোনা করছি স্টুডিওতে আমার সঙ্গে রয়েছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক আমরা যে লাস্ট প্রশ্নটা আপনাকে করেছিলাম যে বারাসাত বিদ্রোহের গুরুত্ব সেটা আমরা আলোচনা করিনি সেটা বলছিলাম কারণটা আলোচনা হয়ে গেছে গুরুত্ব হচ্ছে যেটা সবচেয়ে আমি কারণের সময় বলেছিলাম যেটা সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষ ছিল একেবারে দুর্বল যার কোনো শক্তি ছিল তার যে অস্ত্র ছিল ইট বেল হ্যাঁ তীর্থনুক এইসব সে সেইগুলো দিয়ে তাদের যে সাহস হয়েছিল ব্রিটিশ দেশ কামান আর বন্দুকের বিরুদ্ধে বুকচিতে লড়াই করা এটাই প্রধান গুরুত্ব যে ছোট হয়েও শক্তিশালী বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি যেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে পথটাকে মসৃণ করে পথটা দেখিয়েছিল যে আমরা যত ছোটই হোক যত ক্ষুদ্রই হোক আমরা শক্তিশালীর সঙ্গে লড়াই করতে পারি সেটাই মেন গুরুত্ব হচ্ছে বিদ্রোহ যেমন আমরা বলি সাঁওতাল বিদ্রোহ অনেকে বলে সাঁওতাল হুল দিকু বলায় দিকু এ শব্দ পরীক্ষা আসে মানুষের দিকু বলতে কি বোঝো দিকু হচ্ছে বহিরাগত বাইরের থেকে যারা আমার জায়গায় এসছে আমাদের সঙ্গে থাকো আর একটা প্রশ্ন আরেকজন প্রশ্ন করবেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন হ্যালো কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন আচ্ছা দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনায় যাব আমরা দিকুটা পর্যন্ত পড়েছিলাম প্রশ্ন দুটোর উত্তর স্যার একটু যদি প্রথমে দিয়ে দেন আমরা বলি উপজাতি বিদ্রোহ 
সাঁওতালরা উপজাতি বিদ্রোহ এক ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে চাষী বা কৃষকদের একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা স্বাধীনতা পাওয়া যেমন যেমন স্বাধীনতা হওয়া বা স্বাধীন হওয়া ইংরেজদের হাত থেকে সেটাও কিন্তু তাদের মনের মধ্যে ছিল ফলে শুধুমাত্র যদি বলি উপজাতি বিদ্রোহ সেটা হয়তো ঠিক নয় দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাঁ এজ অফ রেভুলেশন আমি এটা দাদন নীল বিদ্রোহ আমরা আসিনি এখন নীল বিদ্রোহ আসলে দেখতে পাবে দাদন হচ্ছে দাদন দেওয়া মানে অগ্রিম কারোর কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অ্যাডভান্স যেটাকে বলা হয় দামিনী কোহ মানে পাহাড়ের প্রান্ত দেশ যেটা ছিল সাঁওতালদের জায়গা বসবাসের স্থান ফরাইজ ফরাইজি আন্দোলন যেটা ফরাইজ থেকে এসছে তার অর্থ হচ্ছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য একটা ওহাবি আন্দোলন বলি আমরা ওহাবি হচ্ছে তার মানে হচ্ছে নবজাগরণ রেনেসাস এগুলো তোমরা নতুন এই শব্দগুলো পেলে এটা অবশ্যই এগুলো মাথায় রাখবে মানে এতে অনেকগুলো প্রশ্ন মাধ্যমিকেও আসে আচ্ছা প্রশ্ন মান কত থাকে সেগুলো এক করে থাকে তোমরা জানো নিশ্চয় মাধ্যমিক এম সি কিউ থাকে কুড়িটা ষোলোটা থাকে শর্ট কোয়েশ্চেন কুড়িটা থাকে ষোলোটা করতে হয় আর দু নম্বরের কোয়েশ্চেন থাকে ষোলোটা থাকে এগারোটা করতে হয় আর চার নম্বরের কোয়েশ্চেন আটটা থাকে ছটা করতে হয় আট নম্বরের কোয়েশ্চেন তিনটা থাকে একটা করতে হয় এই টোটাল নব্বই তার মধ্যে আটান্ন নম্বরই অবজেকটিভ আমাদের কাছে আরো বেশ কিছু প্রশ্ন চলে এসছে ছাত্রছাত্রীদের আমরা একবার দেখে নি সেই প্রশ্ন উচ্চ বিদ্যালয় দশম শ্রেণীর ছাত্রী আমার প্রশ্নটি হলো যে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা করো নমস্কার আমি পুরঞ্জয় সাহা দিনহাটার গোপালনগর এম এস এস হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র দু হাজার একুশ সালের আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আমার আপনাদের কাছে ইতিহাস বিষয়ক একটি প্রশ্ন নীল বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে যদি আপনারা একটু আলোচনা করতেন তাহলে আমি উপকৃত হতাম নমস্কার আমি ওয়ান মণ্ডল রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি এবার নাইন থেকে টেনে উঠলাম প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ অধ্যায় থেকে আমার একটি প্রশ্ন ছিল মুন্ডা বিদ্রোহের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি ছিল আমরা এবার প্রশ্নগুলোর উত্তরে আসি সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ অত্যাচার বহিরাগতদের অত্যাচার নীল তখন নীলকর ছিল মহাজন ছিল তাদের অত্যাচার এগুলো সবই আছে এর সঙ্গে একটা মজার কথা শোনো এগুলো তো অবশ্যই লিখবে তার সঙ্গে আর একটা ব্যবসায়ী যারা ছিল তারা যে ব্যবসা করতো দু রকমের দাঁড়ি মানে ওজন বাটকারা বলে না ব্যবহার করতো তাদের নাম ছিল বেচারাম আর কেনারাম মানে তখন যখন তারা কিনতো সাঁওতালদের থেকে তখন যে বাটকারা ইউজ করতো সেটা আসলে এক কেজি তিনশো কিন্তু দেখাতো এক কেজি মানে সাঁওতালদের কাছে কিনছে এক কেজি আসলে সে এক কেজি তিনশো কিনে নিচ্ছে মুন্ডা বিদ্রোহের লক্ষণ এবং উদ্দেশ্য কি ছিল মুন্ডা বিদ্রোহের লক্ষ্য প্রধান যে লক্ষ্য সেটা ছিল স্বাধীন মুন্ডা রাজ্য গঠন করা এবং নিজেদেরকে একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা এবং তাদের আর একটা যেটা বলেছিলাম খুন্তকোটি খুঁতকাটি যে কুন্তকাটি অর্থাৎ যৌথ মালিকানা ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা এই দুটো মেন লক্ষ্য নীল বিদ্রোহের কারণ এবং ফলাফল এখনো আসিনি এগুলোর বাইরে যেটা নীল বিদ্রোহ হয়েছিল নীল তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের মা কাকিমারা সাদা জামা কাপড় যখন পরিষ্কার করে পরিষ্কার করার পরে নীলে একটু চুবিয়ে নেয় তাই তো যদি এই নীল কিন্তু সেই নীল নয় এখন যেগুলো নীল তোমরা দেখো সব কেমিক্যাল আর এই যে নীল চাষ বিদ্রোহ হয়েছিল তখন কিন্তু যেমন ধান চাষ গম চাষ চাষ হয় না তেমন নীল গাছের চাষ হতো সেই নীল চাষে নীল গাছ থেকে নীল ফল বের থেকে নীল তৈরি করা হতো সেই নীল যারা চাষ করতো তাদের বলা হতো নীল চাষি এবং নীল চাষিদের যারা চাষ করাতো তাদের বলা হতো নীল কর তারা নীল চাষিদেরকে নীল চাষ করতে বাধ্য করতো এবং এখন আগে যে বললাম দাদন তারা ওই চাষিদের চাষিদের হাতে টাকা থাকতো না তাদেরকে দাদন দেওয়া হতো অগ্রিম অর্থ দেওয়া হতো এরা কি জন্য দিত প্রথমত চাইকে চাষ করানোর জন্য দিত ঠিকই কিন্তু শর্ত কি ছিল ওই যে নীলটা হবে আমাকে বিক্রি করতে হবে কারণ দাদনটা আমি দিয়েছি একজন ইতিমধ্যে ফোনে আছেন ছন্দা নন্দী আমার সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে নমস্কার আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন ওয়াহাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল আচ্ছা আর ভিড় বিদ্রোহটা যদি 
नवजागरण कथा संस्कार साधन द्वित भारत इंगरण भारतवर्षे इसलमिक राष्ट्र तैयारी मैं दारुल हाट के दारुल इसलम परिणत कर शत्रु शत्रु हटिए दिए दारुल इसलम तैरी कर दो प्रधान उद्देश्य छो वी आंदोलन संगे आक जन छात्री रही शम्पा रियांगार संगे टेलीफोन लाइन रही हेलो शम्पा अपन प्रश्न फेसबुक लाइव प्रश्न गिखे बुझते सुविधा बैशाखी संगे टेलीफोन लाइन रही बैशाखी प्रश्न दाम देवना फिर चाषे खर्चा हतो खर्चा टाइम उठतना फल प्रश्न क्षतिग्रस्त हो खर्चा कर चाषे खर्चा ना उठे तक ठेक छात्री फोन कर रंगपुर विद्रोह सम्पर्क सर निश्चय रंगपुर विद्रोह हेटा तुम्हारे मेनलि नहीं टुकड़ो कथा आज रंगपुर हमेशा रंगपुर से कृषक राव विद्रोह कर एक ही कारण राजस्व हार बृद्धि जमीदार दे अत्याचार तरह बिुदे विशेष एक इजारा दा छो देवी सिंह तरह बिुदे मेनलि विद्रोह हो देवी सिंह खूब अत्याचारी इजारा दा छो जोर कर आदाय करत खजना आदाय करत और ना पाले खूब अत्याचार करत कृषक तरह बिुदे नुरुद्दीन दयराम सिंह प्रमुख आंदोलन कर रंगपुर विद्रोह इतना तुम्हारे एखान प्रश्न बस आसार सम्भवना नहीं समय बिरती अपना संगे थकूँ जी चौबीस घंटा बिरतर पर फिर स्कूल नहीं माध्यमिक इतिहास नहीं आलोचना करगमेंटा एके बारे शेषे सेगमेंट प्रथम एक प्रश्न देखे नहीं
যে ষষ্ঠ প্রশ্ন আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে যে নির্বিদ্রোহে বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল এই প্রশ্নের উত্তর আমি এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে স্যার এই সেগমেন্টে শুরু যেহেতু নির্বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখানে একটু বলে নিই আমরা বিদ্রোহ কারণ টাউনগুলো বললাম বিদ্রোহ হলো বিদ্রোহ কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব ছিল যেটা জানতে অবশ্যই হবে কারণ অন্য বিদ্রোহের সঙ্গে তফাত নির্বিদ্রোহ ছিল কিন্তু প্রথম যেখানে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কোনো সেই প্রথমে কোনো নেতা ছিল না সেইভাবে পরবর্তীকালে হয়েছে কিন্তু চাকরিদের স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছিল এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলন এখানে সমস্ত ধর্মের চাষি যারা নীল চাষি তারা এক একসঙ্গে লড়াই এসেছিল আর সবার শেষে এতগুলো যে বিদ্রোহ তোমরা পড়বে দেখেছ কোনো বিদ্রোহ কিন্তু ফলাফলে যখন আসবে দেখবে সফল হয়নি প্রত্যেকটা বিদ্রোহী ইংরেজরা তাদেরকে দমন করেছিল ব্যর্থ হয়েছিল একটা বাদে নীল বিদ্রোহ কিন্তু সফল হয়েছিল এবং নীল বিদ্রোহের ফলে সরকার নীল কমিশন গঠন করেছিল এবং তার ফলে যে আইন হয়েছিল সেই আইনে বলা অষ্টম আইনে সেখানে বলা হলো কাউকে আর জোর করে নীল চাষ করানো যাবে না আর এখন যেরকম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় ভূমিকা ছিল যখন বিদ্রোহ শুরু হলো তারপরে বিশেষ করে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকা সমাচার দর্পণ পত্রিকা এসব পত্রিকাতে নীল বিদ্রোহের চাষিদের হয়ে বিভিন্ন লেখা লেখা হতো যার ফলে মানুষ জানতে পারলো চাষিদের যে দুঃখ দুর্দশা তাদের কি অসুবিধা সেগুলো মানুষ জানতে পারলো চাষিদের আন্দোলনে অনেক শক্তি জুগিয়েছিল মধ্যবিত্ত কিছু ব্যারিস্ট আইনজীবী তারাও সাহায্য করেছিল চাষিদেরকে কেমন কি কিছু জমিদারও ছিল যারা চাষিদেরকে সাহায্য করেছিল আমরা তো এক ঘন্টা ধরে তো আলোচনা করলাম প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ নিয়ে এবং এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের ওপর ছাত্র ছাত্ররা একটু বিশেষভাবে নজর দেবে অর্থাৎ টিপস টিপসের দিকে আমরা একটু নজর দিই টিপসগুলো এবার তোমাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি এবং টিপসে টিপস নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ এক এই অধ্যায় থেকে এম সিকিউ আসবে এক নম্বরের দুটি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসবে এক নম্বরের তিনটি আমাদের দ্বিতীয় টিপস হলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসবে দু নম্বরের দুটি বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন আসবে চার নম্বরের একটি এবং ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন আসবে আট নম্বরের একটি সেটি যতটা সম্ভব মেনে চলার কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে তারপরে টিপস বিষয়বস্তু না বুঝে মুখস্থ কিন্তু করবে না ভালো করে বিষয়টা বুঝে নিয়ে পড়বে তাহলে তোমাদের সকলেরই সহজেই মনে থাকবে তারপরে টিপস পরীক্ষার খাতায় অযথা তোমরা কাটাকুটি করবে না পরিষ্কার করে লিখবে নেক্সট টিপস প্রশ্নের ক্রম অনুযায়ী উত্তর লেখার কিন্তু চেষ্টা করবে এবং সর্বশেষ টিপস আমরা পড়ে নিলাম আমরা আবারও চলে যাব এবং স্যার আপনি যেটা লিখেছেন বলে এই বিষয়টা একটুখানি আপনি খুব সংক্ষেপে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি একটা এটা বড় একটা চ্যাপ্টার মাধ্যমিকে তেরো নম্বর তো থাকে কখনো কখনো একুশ নম্বর থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই ছোট্ট সময়ে সব কিছু বলা সময় নয় তবু চেষ্টা করেছি সব যতটা বলার এবার তোমাদের সুবিধার জন্য একটা কথা বলছি তোমাদের ধরে খাতা এটা খাতাটা এভাবে নয় এইভাবে ধরবে এইভাবে ধরে তোমরা এই যে লেখাগুলো দেখো এইভাবে ধরে বিদ্রোহের নাম স্থান কবে হয়েছিল বিদ্রোহটা সেই বিদ্রোহের নেতা কারা ছিলেন উদ্দেশ্য কি ছিল বিদ্রোহের কারণ কি ছিল ফলাফল কি হয়েছিল গুরুত্ব কি একেবারে একেবারে স্যার সময় একেবারে শেষ অনেক ধন্যবাদ আমাদের শ্রোদিওতে আসার জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে দিই যে প্রতি সোম থেকে শুক্র ঠিক সকাল এগারোটায় কিন্তু স্কুল দেখতে ভুলবে না আগামীকালের স্কুলের বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস সঙ্গে রাখো যে চব্বিশ ঘন্টা